அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் விஷயத்தை இப்போ நம்ம படிக்க போகிறோம் அது எது சம்மந்தப்பட்டதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நியூட்டனுடைய ஓகே தேர்ட் லா ரைட் உலகத்தில் மிக மிக அதிகமாக பேசப்பட்ட ஒரு லா படித்தவங்க படிக்காதவங்க எல்லா உலகம் பூரா இலக்கியவாதிகள் எல்லாரும் பேசின லா இந்த நியூட்டனுடைய மூன்றாவது விதி தமிழில் கூட நியூட்டனின் மூன்றாம் விதினு ஒரு படமே என்ன செஞ்சது வந்தது நிறையா கதைகள் வந்திருக்கு இந்த நியூட்டன் லா தேர்ட் லா தான் மிக அதிகமாக தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு விதியும் ரைட் இதில் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டதில் ரொம்ப மிக முக்கியமாக தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி எது குதிரை வந்து வண்டி இழுக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி ரைட் ஏறத்தால ஒரு இரநூறு வருஷமாக நம்ம ஈரோப்பில் ஐரோப்பாவில் அங்கே இருக்கக்கூடிய பல பல கனவான்கள்லாம் வந்து அவங்க கிளப்பில் மீட் பண்ணும்போது இதை பேசுகிறது வழக்கமாக இருந்தது ஏன்னா வந்து எப்படி வந்து சயின்ஸை ரெடிக்குல் பண்ணுறது ரெடிக்குல் பண்ணால் தான் நக்கல் அடிக்கிறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வண்டியை குதிரை இழுத்துகிட்டு போகிற நிகழ்ச்சியை வச்சுக்கோங்க குதிரை இழுக்கிறதுனால வண்டி போகுது ரைட் இது அவங்களோட பார்வை எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குதிரை வண்டி மேலே ஃபோர்ஸ் தருது ரைட் நியூட்டன் தேர்ல உண்மைனா வண்டி குதிரை மேலே ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் ரைட் குதிரை வண்டி இழுக்கும் வண்டி குதிரை இழுக்கும் அப்போ இது எங்கேயும் போகாமல் அங்கேயே நிற்கும் இப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய பாயிண்ட்டு இதை வச்சு என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரே ஜாலியாக சந்தோஷமாக பேசுகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க இதை பற்றி நிறையா விஞ்ஞானிகள் வந்து விலக்கி சொல்லியிருக்காங்க இந்த 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 விஷயம் எப்படி தப்புன்னு சொல்லி ஏன் வண்டி உண்மையில் மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லி நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதில் மிக சிறப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது இவர் தான் இந்த படத்தை பார்த்துக்கோங்க இவர் பேர் யாக்கோ பேரல்மன் பெரல்மன் இவர் ரஷ்ய நாட்டை சேர்ந்தவர் மிக மிக அற்புதமான ஒரு எழுத்தாளர் அறிவியல் எழுத்தாளர் அறிவியல் எழுத்தாளர்னா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாதாரண ஜனங்கள் அறிவியலை புரிந்து கொள்வதற்கு மிக குறிப்பாக நான் சார் சொல்கிறேன் ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் உள்ளவங்க சயின்ஸை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இவருடைய எழுத்துக்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருந்தது இப்போ நாங்கள்லாம் எங்களுடைய சின்ன வயசில் இவரோட புத்தகத்தை தலைகீழ படிச்சிருக்கோம் இவருடைய மிக புகழ்பெற்ற புத்தகம் வந்து பொழுதுபோக்கு பௌதிகம் தமிழ்லேயே இருக்குது இங்கிலீஷில் இருக்குது இன்டர் என்டர்டெய்னிங் ஃபிசிக்ஸ் அது பிள்ளைங்க படித்து பாருங்கள் சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய பல அற்புதமான விஷயங்களை சாதாரண மக்கள் புரியக்கூடிய வகையில் அவர் என்ன செஞ்சிருப்பார் எழுதியிருப்பார் அவர் இந்த விஷயத்தை பற்றி என்ன சொல் சொன்னாருங்கிறத தான் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த காணொலியில் பிள்ளைகள்ட்ட என்ன செய்ய போகிறேன் நான் வந்து பேச போகிறேன் அப்போ நான் நிறைய விஷயங்கள் பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்யணும் அதை புரிஞ்சு கொள்வதற்கு முன்னாடி நான் வந்து பேசணும் சரியா இப்போ நான் என்ன அந்த படத்தை பாருங்கள் இந்த படத்தில் ஒரு போட் இருக்கு ரைட் ஒரு லேடி நிற்கிறாங்க இந்த லேடி என்ன பண்ண போகிறாங்க ஆனால் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் தண்ணிக்குள்ள என்ன செய்ய போகிறாங்க ஜம்ப் பண்ண போகிறாங்க ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன செய்யணும் போட்டை உந்தி தள்ளி குதிக்கணும் அந்த குதிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத கவனமாக பாருங்க பாப்ப எங்க பாருங்க அவங்க தவறாங்க ஸோ கவனிச்சு பாருங்க அவங்க ஃப்ரண்ட்ல போனாங்க போட்டு பின்னாடி வருது ரைட் அவங்க இன்னொன்று கவனிச்சு பாருங்க ரொம்ப தூரம் அவங்க முன்னாடி போனாங்க போட் கொஞ்சம் தூரம் பின்னாடி வருது இதுதான் பிள்ளைங்களை அந்த டிஸ்கஷனுக்கான பேசிக்ஸாக சார் வச்சுக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க இப்போ கொஞ்சம் நம்ம என்ன செஞ்சு பார்க்கலாம் நம்மளோட வெக்டார்ஸு மேஸ் இதெல்லாம் நம்ம என்ன செஞ்சு பார்க்கலாம் அந்த கலர் சரியாக வராது ஸோ ஐ டேக் பெட்டர் ரெட் கலர் எடுத்துக்கலாம் இதை நம்ம என்ன செய்யலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் இப்போ இவங்க உந்தி தள்ளும்போது எந்த டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்கள் இதுதான் அவங்களுடைய டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படி தானே இருக்குது அவங்க கால் இப்படி தானே இருக்குது ஸோ அப்போ இப்படி தான் அவங்க ஃபோர்ஸ் கொடுக்காங்க கொடுத்தாங்க இந்த ஃபோர்ஸை ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்கலாம் ஒன்று அதனோட ஹரிசாண்டல் காம்போனண்ட் நான் இப்போதைக்கு வெர்டிகல் காம்போனண்ட் விட்டுறேன் ஏன்னா வெர்டிகல் காம்போனண்ட் காரணமாக உயர போனாங்க நான் இதை இந்த டைரக்ஷனை பற்றி போட்டு இப்போ இப்போதைக்கு கவலைப்படுறேன் அப்போ என்ன நடக்கும் கேட்டிங்கன்னா இந்த டைரக்ஷனில் இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் காரணமாக இவங்க அதை அழுத்தி அப்படி தள்ளாங்க இல்லையா அப்போ இந்த ஃபோர்ஸை நீங்கள் சே இது வந்து ஆக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதே ஃபோர்ஸ் போட் மேலே செயல்படும் ரியாக்டிவாக இப்படி சரியா அப்போ ஃபோர்ஸுங்கிறது காமன் தான் இவங்க மேலே செயல்படுது போட்டு மேலே செயல்படுது இதன் காரணமாக இவங்களும் ஆக்சிலரேட் ஆக முன் முன்னாடி ஆக்சிலரேட் ஆனாங்க போட்டு பின்னாடி ஆக்சிலரேட் ஆச்சு இதுதான் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் பாடிஸ்ங்கிறது தான் இப்படி தான் ஃபோர்ஸ் உலகத்தில் உருவாகுது எல்லா மெட்டீரியல் ஃபோர்ஸும் இப்படி தான் இருக்குது ரைட் இவங்களுடைய மாஸ் இப்போ இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சே இப்போ ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு என்ன
போட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சே ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் போட் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் போட் எடுத்துக்கிட்டால் அதே ஃபோர்ஸ் தான் ஆனால் போட்டுடைய மாஸ் பெரிய மாஸ் ரைட் அப்போ ஆக்சலரேஷன் கம்மியாக இருந்துச்சு இதான் நிகழ்ச்சி பிள்ளைகள் நடக்குது அப்போ இந்த நேரத்தில் இன்னொரு விஷயத்த சார் அதனால் சொல்லணும் கண்டிப்பாக சொல்லணும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பாட புத்தகங்களில் பொதுவாக பொதுவாக நம்ம புத்தகம்னு சொல்லலை சார் பொதுவாக என்ன இருக்குன்னா ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா எப்படி அவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா புஷ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபோர்ஸ் புல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா இது என்ன எடுத்தோம்னா தள்ளுதல் தள்ளு இழு இதைத்தான் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஃபோர்ஸ்னா எப்படி சொல்கிறது சரி கிடையாது பிள்ளைங்களா ஃபோர்ஸ்னா என்னென்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்டு மெட்டீரியல்ஸு ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டராக்ட் பண்ணுறதுனால ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்ட்ராக்ஷன்னா தமிழ் எப்படி பிள்ளைங்களா சொல்லலாம் இங்கிலீஷில் இன்ட்ராக்ஷன் நல்ல வார்த்தை இருக்குது தமிழ்லேயும் ஈக்குவலான வார்த்தை இருக்கும் இன்ட்ராக்ஷனாக என்ன சொல்லலாம் கேட்டிங்கன்னா ஆக்ஷன்னா வினைன்னு சொல்லலாம் இன்டர்னா இன்டர் வினை அது அது தனக்கு தனது அதற்குள்ளாகவே அது வினை புரிகிறதுனால இன்டராக்ஷன் காரணமாக ரைட் புரிகிற மாதிரி சொல்கிறதுனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது சுற்றி வருது நியூக்ளியஸ் எலக்ட்ரானை இழுக்கும் சேம் டைம் எலக்ட்ரானும் நியூக்ளியஸ் இழுக்கும் இப்படி தான் இருக்க முடியும் ரைட் அது ரெண்டு மாசு இருக்கு நியூட்டனுடைய கிராவிட்டி படி ரெண்டு மாசம் ஒன்று ஒன்று என்ன செய்ய இழுக்கும் அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த மாஸ் இதை இழுக்கும் இந்த மாஸ் இதை இழுக்கும் இது எப்படி தான் இருக்க முடியும் எப்பயுமே டியூவெலா டியூவெல்னா எப்படி சொல்றது ஜோடியா 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 தான் என்ன செய்ய முடியும் பேரா தான் ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆக முடியும் ஃபோர்ஸ் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆக முடியும் தனியாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எனி யூ டேக் எனி நேம் எனி ஃபோர்ஸ் உலகத்தில் நீங்கள் என் நம்ம நாலு பேசிக் ஃபோர்ஸஸ் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க இல்லையா தட் இஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் இப்போ சொல்கிறதில்ல எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் தென் ஷார்ட் ரேஞ்ச் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் லாங் ரேஞ்ச் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் எல்லா ஃபோர்ஸுமே இன்ட்ராக்ஷன் தான் எல்லா ஃபோர்ஸும் இன்ட்ராக்ஷன் தான் அந்த இன்ட்ராக்ஷன் வந்து புஷ்ஷாகவோ புல்லாகவோ டார்க் ஆகவோ வேற இன்னும் என்னென்னவாகவோ ரைட் அது தன்னை வெளிப்படுத்துது ஒருத்தர் <laughs> சே இவருடைய மாஸ் வந்து இப்போ ரெட் கலர் எடுத்துக்கலாமா ரெண்டு காமனாக இருக்கக்கூடிய கலர் எடுத்துக்குவோம் ஓகே இந்த கலர் எடுத்துக்கலாம் சே இவர் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி கேஜி இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இவர் சிக்ஸ்டி கேஜி இருந்தார்னா வந்து தன்னை இந்த புஷில் நிப்பாட்டுறதுக்கே அவர் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா ஆ ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் சே பூமியுடைய ஆக்சல்ரேஷன் வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் வசதிக்காக நம்ம பத்துன்னு வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அவன் அறநூறு நியூட்டன் அறநூறு நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் இந்த பொசிஷன்லேயே நிற்க முடியும் சே ஸ்டில் ஒரு அறநூறு நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் இன்னும் கொடுக்குறாரு வச்சுக்கோ மீனிங் ஆயிரத்தி இரநூறு நியூட்டன் கொடுக்குறாரு ஆ தௌசண்ட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் கொடுக்குறாரு அப்போ இவர் எப்படி ஆக்சலரேட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அறநூறு நியூட்டன் தன்னுடைய மாசை சுமக்கிறதுக்கும் அறநூறு நியூட்டன் தன்னை ஆக்சலரேட் பண்ணுறதுக்கும் கொடுக்குறாரு அப்போ அவர் எவ்வளோ ஆக்சலரேட் ஆகும் கணக்கு நீங்கள் சிம்பிளாக பார்த்துடலாம் எப்படி பார்க்கலாம் கேட்டிங்கன்னா அவர் ஃபோர்ஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுக்குறாரு அறநூறு நியூட்டன் தன்னை சுமக்கிறதுக்கு செலவாயிருது மிச்சம் அறநூறு நியூட்டன் தான் மேல் நோக்கி உந்துறதுக்கு ஆக்சலரேட் பண்ணுறதுக்கு செலவாகுது ஸோ ஆக்சல் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை மாஸ் அவர் ஒரு அறுபது கேஜி இருக்காருன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஏறத்தால் டென் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இந்த இந்த ஆக்சலரேஷன் அவர் கிடைக்கும் இப்போ கவனிங்க இப்போ அவர் பூமியை அழுத்தி தனக்கு இந்த ஃபோர்ஸை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டார்ல அதே மாதிரி பூமிக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு நியூட்டன் கொடுத்தாரு அப்போ இந்த நம்ம மதர் ஏர்த் பூமி தாயும் கீழ் நோக்கி ஆக்சலரேட் ஆகும் சரி அதனுடைய ஆக்சலரேஷன் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதே ஃபோர்ஸ் தான் ரைட் எவ்வளோ ஃபோர்ஸு ஆயிரத்தி இரநூறு நியூட்டன் ஸோ ஆயிரத்தி இரநூறு நியூட்டன் இங்கே அறநூறுக்கு ஆயிரத்தி ஏன் போட்டேன் இந்த அறநூறு வந்து அவர் தனை சுமக்கிறக்கே செலவு பண்ண வேண்டியதாயிருச்சு சரியா அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன் அது ரெண்டு சிம்மை சேர்த்துக்கணும் கீழே இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அப்போ ஆயிரத்தி இரநூறு ஸோ பூமியுடைய மாசு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பூமி எப்படி இருக்கு இட் இஸ் வெரி ஹியூஜ் அப்ராக்சிமேட்டாக நான் என்ன சொல்லலாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் இன்டூ டென் டு தி பவர் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ரைட் இதான் இதனுடைய மாசு பூமியுடைய மாசு ஸோ இப்போ நீங்கள்
இருக்கும் சேசம் டூ வருதுன்னு வச்சுக்கோமே அல் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்து எனக்கு அப்படி தெரியுது ஃபைவ் பாயிண்ட் என்ன சிக்ஸ் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ இது கரெக்ட் தான் டூ இருக்கும் இப்போ இந்த வேல்யூவை எழுதி பார்க்குறேன் பாருங்களேன் எப்படி இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஜீரோன்னு எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் போகணும் இருபத்தி ரெண்டு ஜீரோ இருபத்தோரு ஜீரோ போய் அப்புறம் ரெண்டு ஜீரோ ஒன்று இதெல்லாம் பூரா நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கோங்க போட்டுக்கோங்க இவ்வளவு மீட்ரு பெர் செகண்ட் ஸ்கொயரில் பூமி கீழ் நோக்கி ஆக்சிலரேட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் சிந்திச்சு பார்த்தீங்கன்னா புரியும் என்ன புரியும்னா இந்த ஆக்சிலரேஷனுங்கிறது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கு வெரி 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 ஆயிரம் வெரி லெஸ் வெரி லெஸ் இதை நமக்கு ஃபீல் கூட பண்ண முடியாது இந்த ஆக்சிலரேஷன் அதனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா இவர் மட்டும்தான் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காரு மேலே இங்கிலேயும் புஷ் பண்ணுறாரு பூமி ஆசையிலேயே நினைக்கிறோம் ஆனால் ரியாலிட்டி இதுதான் இப்போ இந்த படத்துக்கு வாங்க இப்போ இவங்க என்ன செஞ்சாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன போட்டில் இருந்தாங்க இந்த சின்ன போட்டுக்கு பதிலாக பிரம்மாண்டமான ஒரு கப்பலில் இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கிடுவோம் அப்போ ஜம்ப் பண்ணாங்கன்னா இந்த கப்பல் அசையிறத நம்ம பார்க்க முடியாது ஏன்னா இந்த சுச்சுவேஷனில் அதனுடைய மாஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால அதனுடைய ஆக்சலரேஷன் எப்படி இருக்கும் ஒரே ஃபோர்ஸ் தான் ரைட் ஆனால் இது மிகப்பெரிய பொருளே அதனுடைய மாஸ் ரொம்ப அதிகமே ஸோ அதனுடைய ஆக்சலரேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சுன்னா பிள்ளைங்களா நம்ம எதை புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பேராட்டிக்குமே புரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறது நல்லதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது சுருக்கம் சார் சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன் என்ன கேட்டிங்கன்னா சப்போஸ் இப்படி ஒரு போட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட் போட் தண்ணியில் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு போட் சே இதில் பிள்ளைங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்க சே டக்கஃப் ஃபார் விளாட் விளாடுறாங்க ஓகே ரெண்டு பேர் இங்கிட்டு இருக்காங்க அங்கிட்டு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கிடுவோம் சரியா டகஃபர்னா தெரியுமா பிள்ளைங்களா டக் ஆஃப் வார் டக்னா இழுத்தல் வார்னா போர் இழுத்தல் போர் கயிறை கட்டி விளாடுவாங்க கயிறை வச்சுக்குவாங்க இவங்க கயிறை இவங்க இங்கிட்டு இழுப்பாங்க இவர் என்ன செய்வாங்க இந்த பிள்ளைங்க என்ன செய்வாங்க கிட்ட எழுப்பாங்க யாரும் பலசாலின்னு பார்க்குறதுக்காக நல்லா ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் இவங்க ரெண்டு பேர் நாலு பேருமே பயங்கர பலசாலியாக இருக்கட்டும் இவங்க எவ்வளோதான் இழுக்கட்டும் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ இழுக்கட்டும் ஆனால் அதன் காரணமாக போட்டு மூவ் ஆகுமா ரைட் அப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸ்க்கு பெரிய இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ரைட் இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் காரணமாக என்ன நடக்காது அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஆக்சலரேஷன் வராது யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் இவங்க எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இந்த கயிறு எழுத்தாலும் வராது நீங்க எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து உங்க தலைமுடியை பிடிச்சி நீங்க தூக்குனாலும் உங்களை நீங்க தூக்க முடியாது உங்க இடுப்பை பிடிச்சி தூக்கினாலும் தூக்க முடியாது ஆனா அடுத்த ஒரு சின்ன பிள்ளை ஈஸியா தலைமுடியை பிடிச்சி நீங்க தூக்கிட முடியும் அவங்க இடுப்பை பிடிச்சி நீங்க ஷோல்டர் பிடிச்சி தூக்கிட முடியும் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் இப்ப இதே நாலு பேர் சேர்ந்து உட்காந்துக்கிட்டு அழகா ஒரு துடுப்பு போட்டு தண்ணிய தள்ளாங்க வச்சுக்கோங்க போட்டு முன்னாடி போகும் ஏன் ஏன்னா இவங்க வெளி உலகத்தோட போய் இன்டராக்ட் பண்றாங்க அப்போ தண்ணியை இந்த பக்கமாக ஆக்சலரேட் பண்ணுறாங்க அப்போ இவங்க இந்த பக்கம் அதே ஃபோர்ஸ் இவங்க மேலே செயல்பட்டு ஆகணும் அப்போ இந்த போட் முன்னாடி போகும் அப்போ இங்கே இந்த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸாக மாறிடுச்சு இவங்களை பொறுத்தவரை எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸாக மாறிடுச்சு ரைட் அப்போ இவங்களை இந்த போட்டை ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது இந்த போட்டு யார் யார் மேலே என்னென்ன ஃபோர்ஸ் கொடுத்ததெல்லாம் நம்மளுக்கு கவலை கிடையாது இந்த போட்டு மேலே என்ன ஃபோர்ஸ் செயல்பட்டுச்சு ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் செயல்பட்டுச்சு ஸோ போட் ஃப்ரெண்டில் போதும் காட்டி பாயிண்ட் இப்போ இந்த குதிரையை வந்து இப்போ நான் விளக்காமே புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் கேட்டால் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் பேசிட்டோம் ரைட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த குதிரை வந்து இந்த தரையில் அழகாக ஓட முடியும் சரியா இந்த குதிரை காற்றில் ஓட முடியுமா ஓட முடியாது இதே இது பூமிக்கு வெளியே இந்த குதிரையை வண்டி கூண்டு போயிட்டோம் போக முடியுமா குதிரை ஓடுமா குதிரைக்கு இதே கை கால் எல்லாமே இருக்குது ஓடுமா ஓடாது ஏன் தரையில் ஓடுது ஏன்னா குதிரை ஓடுதுன்னா உண்மையில் என்ன பண்ணுதுன்னா தன்னுடைய குழம்புகளை தரையில் அழுத்தி ரைட் தன்னோடய மொத்த இடையே அந்த காலில் செலுத்தி இந்த பக்கமாக அது என்ன செய்து தள்ளுது ஃப்ரிக்ஷனை பயன்படுத்தி ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் காரணமாக அப்படி தள்ளுறதுனால தர குதிரையை திருப்பி தள்ளுது இதுதான் குதிரை மூவ் ஆகிறதுக்கான காரணம் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்போ குதிரையை பொறுத்த வரைக்கும் குதிரை பூமியோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது பூமி மே பூமி தன் மேலே விசை கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை அது சிருஷ்டிக்குது தட் அதான் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் இந்த இன்ட்ராக்ஷன் காரணமாக தான் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகுது கிரியேட் ஆகுது சரியா அதனால தான் குதிரை என்ன ஆகுது ஃப்ரெண்ட்டில் போகுது
இதை அப்படியே மறந்துட்டு இது மேலே என்னென்ன ஃபோர்ஸ் எல்லாம் செயல்படுதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணணும் சிம்பிள் இது மேலே என்னென்ன ஃபோர்ஸ் எல்லாம் செயல்படுது ரொம்ப சிம்பிள் பூமி முதல்ல இவங்களை கீழே இழுக்குது சரியா இது அடிப்பட ஃபோர்ஸ் திஸ் இஸ் கால்டு எஸ் எம் இன் டு ஜி சரியா பூமி இழுத்ததுனால இந்த இந்த வண்டி இந்த வண்டியும் குதிரையும் சேர்த்து பூமியோடு நிற்கிது அப்போ பூமியோட மேற்பரப்பு இவங்களை திருப்பி தள்ளுது ரைட் அதுக்கு பேர் ரியாக்ஷன் ஓகே நார்மல் ஃபோர்ஸ் சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் ரியாக்ஷன் சரியா அப்போ இது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா வண்டி போகாது இது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா வண்டி போகாது ஆனால் இவருங்க தான் குதிரை இருக்கே இந்த இந்த இதனுடைய சிஸ்டத்தில் ஒரு பகுதியாக குதிரை இருக்கு இல்லையா குதிரை என்ன பண்ணுது இந்த பூமி மேலே தன்னோட எடையை பயன்படுத்தி மசில்ஸை பயன்படுத்தி இப்படி ஒரு தள்ளு தள்ளுது அதனால் பூமி மறுபடியும் அந்த குதிரையை இப்படி தள்ளுது ரைட் இது குதிரை பூமி மேலே கொடுத்த ஃபோர்ஸு நமக்கு அதை பற்றி கவலை கிடையாது நம்ம கவலை இந்த வண்டி மேலே என்ன ஃபோர்ஸ் செயல்படுச்சு உடனே பூமி என்ன பண்ணுது இந்த வண்டி மேலே இப்படி ஃபோர்ஸை செயல்படுது கொடுக்குது இந்த ஃபோர்ஸில் இந்த பகுதியும் இருக்கு இந்த பகுதி இருக்கு ரைட் இந்த பகுதி காரணமாக திஸ் இஸ் ஃபோர்ஸ் திஸ் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் பூமி இந்த குதிரை வண்டி மேலே செலு செலுத்திய ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் முன்னோக்கி இழுக்கிறதுனால குதிரை ஃப்ரண்டில் போகுது வண்டியும் ஃப்ரண்டில் போகுது இந்த சிஸ்டம் ஃப்ரண்டில் போகுது நம்ம இப்படி தான் நடக்கிறோம் சைக்கிள் இப்படி தான் ஓடுது பைக் இப்படி தான் போகுது கார் எல்லாம் இப்படி தான் ஓடுது எதுன்னு சிஸ்டம் எல்லாம் பூமி மேலே ஃபோர்ஸ் கொடுத்து பூமியை உங்கள் மேலே ஃபோர்ஸ் பண்ண வைக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை சிருஷ்டிச்சா நீங்கள் லொக்கோமோட்டிவ் இடப்பயிற்சி செய்யக்கூடிய வலிமைக்கு வந்துடுவீங்க இதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷய விஷயமும் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி நீங்கள் இந்த திசையில் பூமி உங்கள் மேலே ஃபோர்ஸை செயல்படக்கூடிய காரணத்தினால இந்த ஃபோர்ஸ்க்கு இந்த வெர்டிகல் காம்போனண்ட்டும் இருக்குது இந்த வெர்டிகல் காம்போனண்ட் இப்படி இழுக்கும் ரைட் இப்படி மேல் நோக்கி இது இழுக்கிற காரணத்தினால இது யாருக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்குது எம்ஜிக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்குது அப்படி எம்ஜிக்கு அகேன்ஸ்டாக மாறுறதுனால இந்த ஃப்ரிக்ஷனும் குறைஞ்சிரும் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த ஃப்ரிக்ஷனும் குறைஞ்சிரும் லகுவாக குதிரை வண்டி என்ன செய்யும் இழுத்துட்டு போகும் உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு ட்ராலியை தள்ளணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே சே திஸ் இஸ் எ சிம்பிள் ட்ராலி ட்ராலினா தெரியுதுல பிள்ளைங்களா இதான் ட்ராலி இந்த ட்ராலியை தள்ளணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் பொதுவாக என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவோன்னா ஒரு தடுக்க ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஐயா இவர் தள்ளிட்டு போன ஆரம்பிச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து தள்ளுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஃபோர்ஸோடைய பகுதி பூமியை அழுத்தும் அழுத்துறது காரணமாக ஃப்ரிக்ஷன் கூடும் அதனால் நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா தள்ளாதீங்க இழுங்கன்னு சொல்லுவோம் அதே ஃபோர்ஸ் தான் வரப்பொறுத்த வரைக்கும் கொடுக்குறாரு ஆனால் அந்த இழுக்கிறது என்ன பண்ணும் கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு மேலே இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணும் இந்த ஃபோர்ஸ் காரணமாக எம்ஜிக்கு இந்த இந்த ஃபோர்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட் அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்குது அதனால் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் குறையும் ஈஸியாக எழுத்துட்டு போவார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தள்ளுறதை விட இழுக்கிறது ஈஸி வண்டியை ரைட் எனக்கா ட்ராலியை தள்ள வேண்டியவோ நகர்த்தி கொண்டு போக வேண்டிய அவசியம் வந்துச்சுனா நீங்கள் என்ன செய்யணும் இழுத்து கொண்டு போகணும் இதுதான் பிள்ளைங்களா இதனுடைய ஆராய்ச்சி பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பலவிதமான ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் சப்போஸ் இது எவ்வளோ ஆக்சலரேட்டாக தான் எப்படி கொடுப்பீங்க சிம்பிளாக சொல்லிடுவீங்க ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டம் சிம்பிள் ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட் இதை பல வழிகளில் ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் பிள்ளைங்க நான் இப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ரைட் நீங்கள் குதிரையை மட்டும் ஒரு சிஸ்டமாக வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் வண்டியை மட்டும் ஒரு சிஸ்டமாக வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் அந்த ஆராய்ச்சிகளை நான் யார்கிட்ட விட்டுறேன் பிள்ளைகள்கிட்ட விட்டுறேன் ஏன்னா அது உங்களோட செயல்பாடுகளாக இருக்கட்டும்னு சார் நினைக்கிறேன் சரியா பிள்ளைங்களா சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சார்க்கு தெரியப்படுத்துங்க உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள